Bonjour Abidjan, bonjour Bamako, bonjour Montréal, bonjour New York, bonjour à vous qui me suivez partout dans le monde entier. J'espère que vous allez très très bien. Moi je vais bien et c'est grâce à vous. Aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir Muriel Leiger Loboué, la drôle de dame au corps de rêve, à la chevelure grisonnante qui défraie la chronique. Pétillante, sulfureuse et sexy, cette amoureuse de la vie ne manque pas l'occasion de montrer qu'elle est une adepte de la joie de vivre. Très narcissique, Muriel emmène les femmes de toute génération à s'assumer tout en boostant leur estime de soi. Sans plus tarder, recevons Muriel Liger Lokwe, la drôle de dame. Bonjour Muriel, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en interview. Pour la première question, dis-nous, pourquoi te fais-tu appeler la drôle de dame Alors, bonjour et merci, Cynthia Kra. Je me suis surnommée la drôle de dame, tout simplement parce que je suis une dame unique et exceptionnelle. Voilà, et je suppose que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas <rire> Quelle est ta routine pour conserver ce corps qui défie les femmes de ta génération? Ma routine quotidienne pour avoir ce corps absolument parfait. Tous les matins, je fais une heure de marche sur mon tapis de marche. Je mange sainement. Je ne fais aucun excès. Voilà. Je n'aime pas euh, le sucre. Et très peu de sel, mais pas de sel marin, du sel de plante. Je ne suis pas portée sur les féculents. Un de mes rares féculents, c'est la tchéquette, qui ne fait grossir que si on met des sauces dessus. On est bien d'accord, vu qu'il est déshydraté sans amidon. Sinon, le reste du temps, je préfère les légumes, la salade et les fruits. Je ne mange pas de viande rouge. Je n'aime que la volaille et le poisson et les fruits de mer. Donc, ceci explique cela. Et je prends soin aussi bien intérieurement qu'extérieurement de mon corps avec des produits naturels. Nous avons nos racines africaines et certaines personnes n'acceptent pas vraiment ton côté sexy, glamour. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes qui pensent que tu fais de la dépravation des mœurs et que tu as une réflexion un peu trop à la capricielle. Les critiques en Afrique envers ma personne, que je leur pose des problèmes, je ne respecte pas les mœurs et tout ça, d'abord je n'en tiens nullement compte, on est d'accord. Ensuite, j'ai un mixage absolument parfait. Ma mère n'est pas africaine, c'est mon père qui était africain, père à son âme. Ma mère est antillaise de la Guadeloupe. Voilà, donc euh, je peux me permettre euh, d'exister et d'être moi parce que mes parents m'ont toujours dit « Fais ce que tu as à faire sans ne déranger personne et surtout reste-toi et ne tiens jamais compte du camp dit » Donc, ce à qui je ne conviens pas, mon comportement ne convient pas, je suis désolée pour eux <rire> Mais de toutes les façons, je ne les fréquente pas. Je ne vais pas chez les gens justement en Afrique, sauf chez les miens, pour ne pas avoir à les déranger. Tout simplement. Alors qu'ils souffrent en silence, parce que je ne les fréquente pas. <rire> voilà. Et je suis habituée à ce que l'on parle de moi depuis petite, vu que je n'ai jamais ressemblé à personne. <rire> On t'a vu pleurer à chaudes larmes sur les réseaux sociaux pour le décès de ta fille, Lara Bou, mannequin ivoirien. On aimerait savoir, est-ce ta fille biologique? Sinon, comment as-tu fait sa connaissance? Ma fille, Lara Bou, grand mannequin de Côte d'Ivoire et d'Afrique, puisqu'elle avait un côté ghanéen. Non, ce n'est pas ma fille biologique, je n'ai qu'un enfant. Mais c'est ma fille de cœur et de choix. 
je l'ai rencontré sur euh, Internet. Voilà, voilà les avantages d'Internet. Tu peux faire de très, très belles rencontres euh, avec de belles personnes à tout point de vue. Tout simplement, chaque fois que je postais, elle était la première à venir liker et me mettre un petit mot gentil. Donc à force, on a échangé en inbox et quand j'ai atterri à Abidjan, je lui ai envoyé un petit mot, elle est venue et automatiquement la fusion s'est faite et je l'ai mise dans mon ventre. C'est devenu mon enfant. Voilà. Quel est ton mot de fin pour terminer cet été Mon mot de la fin, je dirais à chacun, assumez-vous. Aimez-vous, préférez-vous, concentrez-vous sur vous. C'est le seul moyen d'être une personne épanouie et heureuse. C'est la chose la plus importante dans la vie. S'aimer et se faire confiance. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous bien dit. Merci à toi Muriel. Merci de nous avoir consacré cette interview. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Pour rejoindre le mot de fin de Muriel, n'oubliez pas de vous aimer. N'oubliez pas de vous assumer. Allez, on se dit bye!